Wie entsteht ein Magnetfeld? Was ist der Unterschied zum elektrischen Feld? Und warum wird ein halbierter Magnet zu neun kleineren Magneten? Wieso erzeugt eine Spule ein Magnetfeld? Herzlich Willkommen zu eTech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um das Wesen des Magnetfeldes. Den Unterschied zum elektrischen Feld stellt man zum Beispiel fest, wenn man ein Voltmeter mit den Polen einer Batterie verbindet. Das Voltmeter zeigt eine Spannung an. Zwischen den Polen herrscht also ein elektrisches Feld, durch das Ladungen von einem Pol zum anderen fließen können, wenn eine Leitung da ist. Ein Permanentmagnet erzeugt dagegen keine Spannung. Hier sind die Ladungen entweder ausgeglichen oder es gibt gar keine. Tatsächlich gibt es nur elektrische Ladungen, keine magnetischen. Elektrische Ladungen kann man sich vorstellen wie kleinste Kugeln, die von einem anziehenden oder abstoßenden Kraftfeld umgeben sind. Dieses elektrische Feld wirkt aber nur auf andere elektrische Ladungen oder elektrisch geladene Gegenstände. In diesem Beispiel ziehen sich die beiden Ladungen gegenseitig an und werden insgesamt elektrisch neutral. Elektrisch neutrale Gegenstände wie der Löffel rechts reagieren nicht auf eine elektrische Ladung links, auch wenn der Löffel aus Metall ist. Auch Magnete werden nicht elektrisch angezogen. Dabei hat ein Magnet doch Pole, aber eben nicht Plus und Minus, sondern Nord- und Südpole. Und die reagieren nun mal nicht auf Plus- oder Minuspole. Wie entstehen denn diese Pole? Diese Pole werden von denselben elektrischen Ladungen erzeugt, die auch das elektrische Kraftfeld links erzeugen. Während elektrische Ladungen aber immer von einem elektrischen Feld umgeben sind, erzeugen sie ein Magnetfeld nur dann, wenn sie sich bewegen. Ladungen, die sich bewegen, findet man als elektrischen Strom in einem Leiter. Geht man von einem sogenannten elektrotechnischen Strom aus, dann geht man davon aus, dass sich positive Ladungen von A nach B bewegen. Durch ihre Bewegung entsteht ein kreisförmiges Magnetfeld um den Leiter herum. Das Magnetfeld verschwindet wieder, wenn die Ladungen vorbeigezogen sind. Während der Bewegung der Ladungen scheint das Magnetfeld wie um den Leiter herum gewickelt. Es hat keinen Nord- oder Südpol. Darum nennt man es ein Wirbelfeld. Die Richtung des Wirbelfeldes hängt von der Stromrichtung ab. Besteht der Strom wie hier aus positiven Ladungen, nimmt man die rechte Hand und lässt den Daumen in Stromrichtung zeigen. Die vier Finger weisen dann automatisch in die Richtung des Wirbelfeldes. Würde man annehmen, dass der Strom aus negativen Ladungen besteht, die in die Gegenrichtung fließen, nähme man die linke Hand. Es ergibt sich dabei immer dasselbe Wirbelfeld, mit derselben Richtung und ohne Nord- oder Südpol. Die Pole fehlen hier, lassen sich aber herstellen, wenn man die Symmetrie der Anordnung etwas verändert. Schauen wir uns einen geraden Kupferleiter an, durch den ein Strom fließt. Der Leiter ist von einem magnetischen Wirbelfeld umgeben, das noch keinen Nord- und Südpol erkennen lässt. Krümmt man den Leiter zu einer Spule, drängt man dadurch die Magnetfeldlinien auf deren Innenseite dichter zusammen, während die Dichte der Feldlinien auf der Außenseite gering ist. Liegen die Feldlinien dicht beisammen, heißt das, dass das Feld stark ist. Im Innern der Spule ist das Magnetfeld also stärker als außerhalb, weil sich hier die Feldlinien konzentrieren. Mit Nord- und Südpol kennzeichnet man jetzt die Übergangsstellen von hoher zu geringer Feldliniendichte an den beiden Spulenenden. Welches dabei der Nord- und welches der Südpol ist, wird durch die Richtung der Feldlinien festgelegt. Im Innern der Spule zeigen die Feldlinien zum Nordpol. Als Eselsbrücke habe ich mir dafür den Satz zurechtgelegt, innen nach Norden. Ein Satz, der die meistmöglichen Ends enthält. Würde man stattdessen außen nach Norden schreiben, hätte man schon zwei N weniger. Ganz ehrlich, ich bin noch nicht zufrieden mit diesem Merksatz. Wenn dir eine andere Methode einfällt, wäre schön, wenn du sie mir vorschlägst. Fazit ist jedenfalls, durch Aufwickeln zu einer Spule wird aus dem Wirbelfeld ohne Pole ein Magnetfeld mit ausgeprägten Polen. Und da die Feldlinien die sich in der Spule befinden, nach Norden zeigen, ist der Nordpol oben. Übrigens heißt eine Spule, durch deren Strom ein Magnetfeld erzeugt werden soll, Elektromagnet. Ein Elektromagnet, hier links im Bild, hat das gleiche Magnetfeld wie ein Permanentmagnet. Frage, wo haben die beiden ihren Nordpol? Antwort, da, wo die Feldlinien im Innern der Magneten hinzeigen, also oben. Aber... Warum hat der Permanentmagnet ein Magnetfeld um sich herum, ohne dass hier ein Strom fließt? Antwort, tatsächlich fließen hier sehr viele Ströme, allerdings in einer atomaren Dimension. 
denn die Atome, aus denen ein Permanentmagnet besteht, enthalten kreisende Elektronen. Kreisende Elektronen sind bewegte Ladungen. Durch die Bewegung erzeugen die Ladungen ein winzig kleines Mikromagnetfeld. Dadurch wird jedes Atom zu einem Mikromagneten mit eigener Feldlinie. Ein Permanentmagnet besteht aus unzählig vielen Atomen, deren Feldlinien sind alle parallel zueinander, so dass ein Stabmagnet in Wirklichkeit aus Milliarden von atomaren Mikromagneten besteht. Das erklärt zum Beispiel, dass wenn man ihn teilt, jedes Bruchstück für sich wieder ein Magnet ist. So, das war's erstmal zum Wesen des Magnetfeldes. Kommen wir zum Schluss und damit zum Zusammenfassungsquiz, bei dem du nochmal checken kannst, was du vom Magnetfeldwesen behalten hast oder sogar schon weißt. Wird ein Permanentmagnet von einer elektrischen Ladung angezogen oder abgestoßen? Weder noch. Ein Magnet reagiert nicht auf ein elektrisches Feld. Elektrische Ladungen können auch Magnetfelder erzeugen, aber unter welcher Bedingung? Wenn sie sich frei bewegen. Wie heißt ein konzentrisches Magnetfeld ohne Pole? Wirbelfeld. Um die Richtung der Magnetfeldlinien zu bestimmen, zeigt der Daumen in Stromrichtung. Bei einem Strom aus Elektronen nimmt man welchen Daumen? Den der linken Hand. Woran erkennt man an den Feldlinien, ob ein Magnetfeld stark oder weniger stark ist? An der Feldliniendichte. Hohe Feldliniendichte, starkes Magnetfeld. Zu welchem Pol hin zeigen die Feldlinien, die sich außerhalb eines Permanentmagneten befinden? Zu dessen Südpol. Was ist ein Elektromagnet? Eine Spule, die als stromführender Magnet dient. Was könnte der Vorteil eines Elektromagneten gegenüber einem Permanentmagneten sein? Die Feldstärke wäre einstellbar, außerdem könnte man ihn abschalten. Wofür werden Elektromagnete im Auto eingesetzt? Zum Beispiel für den Betrieb der Türschlösser, der Fensterheber, der Scheibenwischer und so weiter.